Good morning, good afternoon, good evening. I'm Jeannie from the Philippines and my fiancé is Buddy from the USA and you're now watching the Team Taylor channel. And for today's vlog mga beshies, ang pag-uusapan natin ay regarding sa fiancé visa ulit. Ayan. So pinakita ko sa inyo nung nakaraang vlog na na-approve kami, yung petition namin ay na-approve last, ano, last April 22, 2019. So ayan. So, pagkatapos ng approval ng petition, ano na ba ang kasunod para sa isang petition for alien fiancé? So, ito yung research ko, mga beshies. Actually, sumulat ako sa isang notebook ng mga na-research ko para isi-share ko din sa inyo. So, ayan. So, after ng notice of action 2, ang mangyayari na ay yung ating papers na sinabmit natin sa USCIS ay ipo-forward na sa National Visa Center or NVC. Ayan, yung NVC nga pala ay nasa New, New Hampshire. Ayan. And meron silang contact number doon. So, after, ay, yung contact number pala ay ipo-post ko na lang dito sa description box. So, ayun. So, mag-aantay ka muna. So, so pagka na-receive mo na yung notice of action 2 or yung approval mo, mag-aantay ka muna ng 2 weeks. Tapos, pwede ka nang tumawag sa National Visa Center para itanong yung status ng inyong petition. So, mayroong tatlong status yon mga besh, tatlo. So, yung una, pwede siyang sabihin, pwede sabihin sa'yo na nasa NVC pa. Ibig sabihin, hindi pa nila na-forward sa US Embassy dito sa Philippines. Or pwede namang ibig, pwede naman nilang sabihin na in transit na ibig sabihin ano pa parating na dito sa Pilipinas sa US Embassy dito sa Manila ang ating pet ang ating petition and yung mga documents na sinubmit natin sa U USCIS or pwede na rin case ready So yung case ready ang ibig sabihin nito uh, yung mga pay, yung ano niyo yung petition niyo na na forward galing sa USCIS papunta dito sa US Embassy sa Manila ay nandito na nga sa US Embassy sa Manila tapos meron ng case number and pag case ready na mga besh ay pwede na kayong makapagpa-schedule ng medical exam pati na rin ng interview So ayan. So based sa mga ano nabasa ko sa Facebook groups and sa internet, yung tanong nila, ano bang mas unang kailangang i-schedule, yung medical exam ba or yung interview? Ang sagot diyan is ano, pwede namang sabay mo i-schedule pero mauna yung medical kesa sa interview once na nag-case ready na nga. So yun, pero ang sabi naman ng iba, unahin mo muna ang schedule yung medical exam, tapos pag sigurado ka na, napasado ka na, tsaka ka na mag-schedule ng interview para walang hassle kung just in case hindi ka makapasa sa medical exam, hindi mo na ipapakancel or ipapareschedule pa yung ano, yung in-schedule mo para sa interview. Kasi kung di, na, kung di ka nakapasa ng medical exam, yung meron pang sputum test na gagawin sa'yo, so i-examine pa yung sputum yutum na nanggaling sa iyo or yung plema kung may tuberculosis ka or wala tapos parang 8 weeks ata yon so ganon kaya mas okay daw kung medical muna yung pang medical exam muna yung i-schedule mo and pag approve na tsaka ka na agad magpa-schedule for the interview sa US Embassy yan tapos ilalagay ko nga rin pala dito mga beshi sa description box yung ano yung website para sa medical ano medical schedule uh, medical online registration ng SLEC or ng St. Luke's Extension Clinic kasi doon lang pwedeng magpa-medical exam kasi yun lang ang accredited ng US Embassy dito sa Maynila tapos yung ano interview na online registration ilalagay ko na rin sa description box yung website para i-click niyo na lang ayun and then so yun So, pagka nakarating na yung pag-case ready na, ano, so, pwede na tayo magpa-schedule ng interview, ay, ng medical, e pang medical exam and pang interview, and pag okay na yung medical exam, pwede na tayong magpa-schedule for the interview. So, syempre, pag on the way pa lang yung ating petition from, ano, dun sa USCIS pupunta dito, kailangan medyo nagre-ready na tayo yan, mga beshies. So, dito, inalam ko na rin yung, isasali ko na rin dito sa vlog na to, yung K-1 visa interview rate requirements para kung just in case NBC stage na din kayo ayun makapag-ready na kayo ng mga requirements nyo pang interview kasi once na dumating na yung case natin dito sa Manila medyo mabilisan na yun mga benshi so dapat medyo prepared na tayo sa time na yun so yun na so 
sa Q1 visa interview naman, yung nabasa ko rin, so nag-aral muna ako, uh, tinignan ko yung mga ibang YouTube videos and yung visa journey na website, ayun. And pati na rin syempre yung sa mismong US Embassy sa Manila. So yun, so based muna sa experience ng ibang YouTubers, ano, bali dalawa kasi yung petition, yung visa packet na ginawa nila. Tapos sabi nung iba, dinala pa nila yung entire visa packet na pinasa nila sa USCIS. Gumawa sila ng isa pang ganun. And dinala rin nila yon sa embassy for the interview. Pero actually, hindi naman lahat yun hiningi. So ang common lang na hinihingi ay yung mga ano, yung mga chat logs, video call logs, tapos yung... Ano tawag dito, yung mga photos na nagpapakita na talagang in a relationship kayo, na nag-meet kayo in person. So, yun kadalasan yung mga, ano, mga hinihingi, yung mga gustong makita ng consul. So, sa amin naman ni Buddy, hindi na namin dadalhin pa yung buong visa packet na yung na sinabmit namin kasi unang-una, isa lang yung ginawa namin ganun. Pero nag-print ako ng mga extra just in case kailanganin sa interview. Pero ang dadalhin ko na lang ay yung mga komo na hinihingi yung ano to yung online flight online flight and hotel accommodations pati yung ano yung passport stamp niya na talagang pinapakita no na nagpunta siya dito sa Pilipinas tapos gagawa ako ng scrapbook para sa mga photos namin nung nagmeet kami in person pati na rin yung mga chat logs and video call logs So, yung mga chat logs and video call logs, nung ginawa namin yung visa packet, dalawa-dalawa rin ang print ko doon. So, yung isa sa visa packet, yung isa pang interview. So, yung chat logs na sinabit namin nung time na yun, parang from November 2017 hanggang October 2018. So, ilalagay ko rin yun sa isa sabit namin ngayon para sa interview. Tapos, dadagdagan ko din from November 2018 up to the recent time. So, ayun. So, para talagang nagpapatunay na existing pa rin ang aming relationship and in a relationship talaga kami. So, yun, and engaged na nga. Tapos yon yung isa ko pang dadalhin na parte ng visa packet nung sa I-129F dati ay kailangan gumawa rin tayo mga beshis ng recent letter of intent to marry. Na para nagpapatunay to na hanggang ngayon sa point ng interview ay gusto nyo pa rin pakasalan ng isa't isa. So yun, napaka-importante ng mga beshis kaya yun, dalhin nyo yun. Gumawa kayo ulit ng recent na letter of intent to marry. So ayan. So gumawa ko ng notes. <laughs> Ayan, para ano, organize yung pag-share natin dito sa ating vlog. Ayan. So, bali una muna yung mga documents na kailangan na i-produce para sa petitioner, para sa ating interview. So, kailangan meron tayong recent letter of intent to marry galing sa ating petitioner or yung ating fiancé from the US, yung US citizen fiancé natin. And kailangan meron siya nung form i-produce natin or ipasend natin sa kanya as soon as possible before the interview yung kanyang form 1040. So, 3-year period yung requirement required doon. So, kunwari interview natin ngayong 2019. So, 2018, 2017, 2016 na form 1040 yun ang kailangan mga beshies. And then afterwards, yung W2 ano, nakakita na ako ng W2 kasi silent sa akin ng fiancé ko yung pang 2018 lang pero dapat 3 years din yata. Pero actually, hindi ko ganong alam kung ano ba yung W2. So, ayun, ipa-explain nyo na lang sa mga fiancé nyo kung ano ba yung form W2. Pero computation din yun ang income nila eh, ganun. So, based din sa nakita ko sa fiancé ko. And then, payslips, kung si fiancé nyo ay nagtatrabaho, ayan, kung employed, so kailangan ng payslips. Dun sa iba, for the past 3 months lang yung sinabmit nila and yung iba, for the past 6 months. So, ayun. So, bahala na kayo dun, mga beshies. Ayun, pero kami siguro yung for the past 3 months na lang. And then, yung pinakamahalaga sa parte ng petitioner na kailangan nating dalhin para sa ating interview ay yung kanyang firmadong affidavit of support na nagpapatunay na susuportahan niya tayo hanggang sa pagdating natin sa US and hindi tayo magiging of public charge sa US government. So, ayun. So, yun ang pinakaimportante doon mga beshies, yung affidavit of support. 
Ayan, para naman sa ating mga beneficiary or sa mga foreign fiancé na yun nga, papupuntahin sa US, ayan. So, ang mga kailangan natin, kailangan natin ng passport bio page. Maghanda na kayo ng photocopy nun. Yung parang nasa second page. Uh, tapos, regarding sa details nyo yung passport bio page. And then, yung visa fee or yung MRV slip. So, ito yung parang maliit na slip na nagpapatunay na nakabayad ka na nung visa fee. And then, embassy appointment, confirmation letter, tapos yung DS-160 form, pati na rin yung St. Luke's confirmation, schedule and result. Nabasa ko dun sa isang YouTuber about sa K1 visa na dinala niya rin yun. So, para sigurado, dalhin na lang din natin mga beshies. And then, kailangan ng birth certificate, yung recent, kasi ayaw ng embassy yung medyo parang for example, 6 months ago, kumuha ka na. So, ayaw nila ng galon. Gusto nila yung recent. Yung before the interview, siguro mga 1 month before the interview, okay na yon na kumuha tayo ng birth certificate from the PSA or Philippine Statistics Authority. Ayan. Tapos, Senomar or Certificate of No Marriage. Ayan. Tapos, NDI clearance kailangan din. Tapos, yung 2x2 photos. Ayan, na may signature sa likod. Hindi ko lang alam kung ilan to, pero magdala na kayo ng marami. Tapos, yung recent letter din ni beneficiary, recent letter of intent to marry na, ayun nga, pinapakita na hanggang ngayon sa interview date natin, sa interview natin ngayon, ay talagang gusto pa rin nating pakasalan ang ating fiancé. So, yun lang mga beshies. Ano pa ba? Uh, balay siguro, uh, hindi pa sa next video, pero sa susunod pang mga videos ay ipapakita ko sa inyo yung magiging itsura nung aming K1 visa interview packet naman kasi gagawa pa ako ng scrapbook tapos magpapaschedule pa ng medika lahat-lahat ng interview kasi ipapadala ko lang kay fiancé yung mga form 1040 niya yung mga W2 pag malapit na yung interview ano namin schedule so ayun kasi yung payslip for the past 3 months eh. so ayun so for example yung interview schedule namin either by July or August. Siyempre, yun, doon magka-count yung ano, period ng pag-send niya sa akin. Kung ano yung mga ano, month ng payslips ang ipapadala niya. So, hindi pa namin yun i i ano, gagawin sa ngayon. Siguro pag malapit na interview. So, yun. So, isa sa mga video sa susunod, ipapakita namin yung aming ano, visa interview packet, pati yung aming scrapbook. Ako yung gagawa ng scrapbook, mga beshi. So, expect yun lang may mga design-design yun ng mga pabebe. <laughs> Tsaka ano pala, Uh, mag-aaral-aralin din natin yung mga possible na ano, interview questions. Pero sa iba, parang one minute lang ata yung tanungan okay na or two minutes. Pero syempre mga beshies, iba pa rin paghanda ka doon sa interview uh, interview schedule mo. At syempre, mas confident ka kahit pa paano pag-prepared ka. So, yun lang mga besh. So, good luck sa lahat ng mga nagpa-process ng K-1 or fiancé visa. And sana ay ma-approve tayong lahat. Ayun. So, for now mga beshies, ayan. Maram na miss ko na mag-vlog ng ibang mga vlogs. So, baka sa susunod ibang vlog muna. Tapos K-1 visa ulit. So, yun. So, for now mga beshies, ano, 600 subscribers na tayo. Maraming salamat sa pag-suporta sa Team Taylor Channel. Ayun, stay tuned for our upcoming videos and bye for now. Thank you.